Hello everyone, welcome to Sanjun. Samsung, I'm Rashal Akun Samsung Studio. So, welcome to Shomoy, Shomoy Golpo by Shomoy TV Hobby. All right, that I'm Buridi. Please. Welcome to Shomoy Golpo, but Samsung Studio. Yes. 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 Hori Hoto. Oh my God. Horizon. <laughs> Horizon. 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 ব্যাপার হলো আমার যে বয়স তাতে আমার অনেক ফ্রেন্ড ট্রেন দেখলাম বিয়েতে করে বাচ্চাটাও আছে সো চলে বিয়ে করা যায় বাট জীবন থেকে পিছিয়ে গেলেন হ্যাঁ এই ওরকম টাই কিন্তু এই যে ইউটিউবে এরকম ডেইলি ভিডিও তৈরি করলে বিয়ে করা সম্ভব না এত তাড়াতাড়ি আচ্ছা এই যে আপনার ভিডিওতে কিন্তু শুধু যে আপনার স্টুডিও দেখি তা না আমি কিন্তু এমনও দেখেছি যে আপনি এর স্টুডিওর বাইরেও করেন তবে আপনাকে নিয়ে একটা জিনিস আমি শুনেছি আপনি হচ্ছে অন্য একজনের স্টুডিওতে গিয়ে বলছেন যে ওয়েলকাম টু স্যামজোন বা ওইটা কি নিজে বল চ্যালেঞ্জ দিছেন এটা এই অভিযোগটা কতটুকু সত্য না এটা সত্য এটা হলো ভালো এত সুন্দর একটা স্টুডিও যদি দখল করা যায় কোনো ভাবে দখলে নেওয়া যায় তো ফাইনালি আমি এটা পেরে উঠি নাই আর কি পারলে ভালোই হইতো আচ্ছা যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা তো সবাই জানি যে ফাটা কপাল আপনার কাটা কপাল কেন মানে এর পিছনের কারণটা একটু বলেন আচ্ছা এই এর পিছনের কারণটা একটু সিরিয়াস ব্যাপার আছে সেটা হলো ছোটবেলা পড়ে গিয়ে এটা হচ্ছে কেটে গিয়েছিল বাট যারা আমার চ্যানেলটা একদম ফার্স্টের দিকে প্রথম প্রথম দেখে বা নতুন কেউ এসে ফার্স্ট একটা গালি দেয় আর কি এই ব্যাপারটা তোর কপাল এটা কি ধরনের স্টাইল এইটা নিয়ে আমি বহুত শুনছি ইভেন নটোডেমে আমার প্রথম যে দিন ক্লাস ছিল আমার কোন টিচারটা ইংলিশ টিচার উনি এসেই এই দাঁড়াও আমি দাঁড়াও বলে এদিকে শোন বলে দেখো তোমরা ও কি স্টাইল করে আসছে এটা আগামী সপ্তাহে ঠিক করবা এবং স্যার ভালো করে দেখেন বলে কেন ভালো করে দেখেন পরে দেখে যে আসলে এটা সেলাইয়ের দাগ হ্যাঁ সো এটা আমি ইচ্ছা করে করছি এমন না এটা ছোটোবেলা আমার একটা কুকুর ছিল ও হচ্ছে দৌড় দিতে চাচ্ছিলো বাট আমি চাচ্ছিলাম না দৌড় দিই আমি ওর লেসটা ধরে আছি ও জোরে দৌড় মারছে আর আমি গেছি পরে আর এই সমস্ত জায়গায় কিন্তু অনেক সেন্সিটিভ হয় হ্যাঁ পরে গিয়ে ফেটে যায় আমি তখন ছিলাম গ্রামে তো ওই গ্রামের ডক্টর তো তখন ওই সময়টাতে অতটা মানে ইনস্ট্যান্ট যেভাবে পারছে ডাক্তার যায় चुलतम <laughs> 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 এরকম রাখতাম ভিডিও শেষে দেখতাম অন্য দিকে ঘুরে গেছে যেহেতু আমার চুলগুলো একটু স্ট্রেট টাইপের হ্যাঁ তো পরে বলা বেটার সলিউশন কি হতে পারে ক্যাপ হতে পারে হ্যাঁ সিল্কি টাইপের যে কারণে ক্যাপ ইউজ করা সম্ভব না আপনি বলেন আমার চুল সিল্কি আচ্ছা ঠিক আছে ওইটাই না বলেন একটু আচ্ছা আমার চুল অনেক বেশি অনেক বেশি সিল্কি হ্যাঁ সো এটা খালি উড়ে খালি উড়ে মানে কথা শুনে না সো এই জন্য টুপি দিয়ে ঠিক করার ট্রাই করতাম আর এখন ওইটা একটা সিগনেচার হয়ে গেছে এবং এখন ইউজ করি আসলে ওইটা আমার একটা ব্র্যান্ডিং বলেন কারণ ক্যাপের উপর লেখা থাকে স্যামজন আচ্ছা আপনি मोस्टলি ফোনের রিভিউ দিয়ে থাকেন হ্যাঁ পাশাপাশি আরো অনেক গ্যাজেট রিভিউ দেন বাট 90% আপনি আসলে নিজে কোন ফোন ইউজ করেন এটা 14 প্রো ম্যাক্স আর হচ্ছে S22 Ultra এই দুটোই ইউজ করছি মানে আমি ভাই দুই দলে আছি আমি iOS এও আছি Android এও আছি ফোন তো সবার লাইফে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ডিভাইস এছাড়া কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইস কিংবা গ্যাজেটের প্রতি আপনি অনেক বেশি ডিপেন্ডেন্ট মানে আপনার একদিনও চলে না বুঝছেন गल्पेज 
আচ্ছা হিডেন আর্টটা এটা এরকম ছিল যে আমি ওখানে এমন কিছু তৈরি করব যেটা মানুষের কাছে একদম নতুন থাকবে হ্যাঁ নতুন কিছু আসবে যে ওরকম জায়গা থেকে আসছে যেটা পৃথিবীতে হয়তো লুকাই দেয় লাইক এই যে ডিআইওয়াই প্রজেক্টগুলো আমি ফার্স্টে কিন্তু ডিআইওয়াই নিয়েই কাজ করতাম হ্যাঁ বাট আমার তখন মনে হচ্ছিলো বাংলাদেশের মানুষজন ডিআইওয়াইটাতে ততটা তখন ওইভাবে ইয়া না ফাইভ মিনিট ক্রাফট দেখা মাত্র শুরু করবে করবে আর আমার চ্যানেল তো তখন ছোটো খুব একটা ওইভাবে রেসপন্স পাচ্ছিলাম না তো পরে মনে হলো স্যাম থেকে মানে সত্যি কথা যদি বলি সোহাগ থ্রি সিক্সটি যারা আমি গুরু মানি এখানেও বললাম ওনার দেখে শিখছি সত্যি কথা যেটা তো ভাবলাম যে সোহাগ থ্রি সিক্সটি সোহাগ ভাই নিজের নাম রাখছে এবং সাথে একটা কিছু যোগ করে দিছে তার মানে হলো গিয়ে নিজের নাম রাখলে মনে হয় এটা থেকে ভালো একটা কিছু হইতে পারে বা মানুষজন আরও বেশি বেশি চিনবে তাহলে স্যাম এটার সাথে কিছু একটা অ্যাড করি কি অ্যাড করা যায় তখনও মাথা ভিতা ঢুকতে মানে এটা না যে আমি শুধু মোবাইল নিয়ে কাজ করবো এমন না তখন মাথায় ছিল আমি ডিআইওয়াই নিয়ে কাজ করবো মোবাইল নিয়ে টেকনোলজিক্যাল সব কাজ থাকবে তাহলে এটা একটা জোন হইতে পারে একটা হাবের মতো দেন কিন্তু স্যাম জোনটা আসছে তো বলতে পারেন ওই স্যাম নামটা নিয়ে আসার পিছনে মেন রিজন সোহাগ ভাইকে দেখে এটা মানে স্বীকার করা হয় তাহলে ওইটা হিডেন আর্থে থেকেও তো আপনি করতে পারতেন সেটা পারতেন ওই যে ওই যে সোহাগ ভাইকে দেখে কিন্তু আমি হয় না মানে আমি যাকে দেখে শিখছি তার সব কিছুই আমরা ফলো করা ট্রাই করি তো বলতে পারেন যে ওনার আমি ওটাও ফলো করছিলাম আপনি পড়াশোনা করেছেন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে আপনি টেক রিভিউইং এর প্রতি কেন এত আগ্রহী হলেন আচ্ছা এটা হলো ছোটবেলা থেকে টেকের প্রতি আমার ইন্টারেস্ট খুব বেশিই ছিল বাট যে কোনো কারণে হোক আমার হয়তো এই ধরনের ইলেকট্রিক্যাল বলুন বা কম্পিউটার্স নিয়ে এগুলো নিয়ে পড়া হয়নি তো আবার এদিকে এটাও ইচ্ছা ছিল যে আমি প্রচুর ট্রাভেল করব এমন কি একটা সময় ছিল আমি হয়তো ইয়ার হোস্টেজ টাইপের বা ওই যে কী বলে ক্যাবিন ক্রু টাইপের এরকম কিছু ইভেন আমি কোর্সও করছিলাম এখনও চাইলে করতে পারেন না এখন আর ওই এজটা নাই যেটা হয়েছে ওইটাই আমি ইউএস বাংলাতে মানে ইয়াও দিয়েছিলাম তো একদম ওদের লাস্ট যে ইন্টারভিউ যেটা হয় তখন গিয়ে আমার ওই মানে কয়েক দিনের জন্য আমি বয়স আটকে গেছি নাহলে কিন্তু আমি ওইখানে পার পেয়ে গেছিলাম লাস্টটা ইন্টারভিউ মতো হয় যেটা আমি সবগুলো কাভার করে আসছি লাস্টে এসে আমি তাহলে আপনি টেক রিভিউ না হলে তাহলে তখন আপনি কেবিন ক্রু হতেন মানে ওইটাও আমার একটা ইচ্ছা ছিল যেহেতু আমি অনেক চিকন চাকন তো ওখানে একটু চিকন চাকন লম্বা টম্বা মশলা বানো এলে নিজের কাছে ভালো সোজা ওইটা না আসলে নিজের ভালো লাগতো আর কি এটাই তাহলে আমি ঘুরতে পারতাম অনেক আর যেটা আপনার প্রশ্ন ছিল সেটা হলো কি আমি তাহলে কেন হচ্ছে টেকনোলজি নিয়েই আসলাম এইটা তো ছোটোবেলা থেকে অনেক বেশি ইন্টারেস্ট ছিল আমি কোথায় যেন একবার বলছিলাম অলরেডি আমার বাবা ফার্স্ট যখন ফোন কিনে উনি ফোনটা কিনে সিমও ঢুকায় নেই বাসায় রেখে কই যেন গেছে একটু বাইরে এর মধ্যে আমি ওই যে প্লায়ার্স বা এই সমস্ত জিনিস দিয়ে ওনার ফোন লিটারেলি খুলে মানে আলাদা করে ফেলছি সার্কিট বোর্ড টোট আবার উনি আস্তে আস্তে সব কিছু জয়েন্ট জয়েন্ট দিয়ে রেখে দিছি তো সে জানেও না ওই ফোনটা এখনও আসছে উনি স্টিল জানে না যে এটা আমি খুলছিলাম ওই জিনিস ভালোবাসে <laughs> এই যে আপনার কথা কত মানুষ ভালোবাসে যে আমরা সবাই আপনাকে চিনি সবাই আমরা ভালোবাসি আপনাকে মানে সবাই তো আমরা দেখি তো না ওটাই আর কি এটা হ্যান্ডেল করা যায় সমস্যা নেই আপনার লাইফের যদি টার্নিং পয়েন্টের কথা আমরা জানতে চাই এটা কোন ইনসিডেন্টটা হবে এটা আসলে কি বলবো যদি আমি আসলে দেখুন আমার লাইফের এখন বড় গোল বলতে আমি ইউটিউবটা কেই বুঝি বা স্যামজন কেই বুঝি সো সেইটার যে আমি সবচেয়ে বড় জায়গাটা বা টার্নিং পয়েন্টটা যদি বলি সেটা হলো কোভিড নাইনটিনের সময় ওই সময়টাতে হয় কি মানুষজন তো ঘরবন্দী হয়ে পড়ে না আর আমিও কিন্তু আমি আমি জব করতাম তখন তো জবটা অফ হয়ে গেল যেহেতু আমরা বাসায় বসে আছি আমি প্রচুর ভিডিও টিডিও তৈরি করা শুরু করলাম আর একটা কথা আপনি ইউটিউবে জিজ্ঞেস করছিলেন যে এত সাবস্ক্রাইবার কেন এত মানুষের ভালোবাসা কেন আমি কিন্তু এভরিডে ভিডিও দিই তো খুব স্বাভাবিক অন্য যারা সপ্তাহে একটা দিচ্ছে দুটো দিচ্ছে তাদের তুলনায় আমার মানে এটা একটু বেশি স্প্রেড আউট তো বেশি হবে এটাই তো স্বাভাবিক যে কারণে মানুষও এনগেজ হয়েছে আর ওই সময়টাতে মানুষ বসে বসে ভিডিও দেখতো প্রচুর আমার যা মনে হয় এবং কেন যেন সবাই যেটা বলতো যে স্যাম ভাই আপনার কথা বলার স্টাইল ভালো লাগে আমি জানি না কেন আমি কোনো স্পেশাল কোনো কিছু করিও না বা ওরকম কিছু না অনেকে বলে যে ভাই আপনার ভয়েস টোন ভালো লাগে আপনার উপস্থাপনার বিষয়টা ভালো লাগে আমি টেকনোলজিক্যাল বিষয় নিয়ে কথা বলি বাট একদম টেকনিক্যাল ভাষাগুলো কম ইউজ করি কেন কম ইউজ করি কারণ হচ্ছে আমার মতো যারা টেকনোলজিক্যালি চ্যালেঞ্জ তারা যেন বুঝতে পারে মানে তাকে যদি আমি ভাই একদম ওই ভাষায় সব কিছু বলি সে কিচ্ছু বুঝবে না সেটা বলা দরকার কি আমার তো বাংলা আছে বাংলায় আমি ওইভাবে বলার চেষ্টা করি যাতে করে সে ওই জিনিসটা বুঝে এবং আমার ভি
এটা সাপোর্ট ফ্যামিলি অফ কোর্স ফ্যামিলি সাপোর্ট না এরকম একটা জায়গা এরকম কিছু করতে চাচ্ছেন জব টব ছেড়ে দিয়ে এটা ফ্যামিলি হুট করে মেনে নেবে না কিন্তু এবং দেখুন ইউটিউবের যে এখন মানুষজন দেখে যে আরে অমুক ইউটিউবে লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে এটা কিন্তু এখন মানে একটা সবাই জেনে গেছে এইটা কিন্তু জানতো না একটা সময় তখন কয়েকজনের মাত্র কাজ করতো আমরা শুরু করছি এরকম তো ওই টাইমটাতে ফ্যামিলি যে সাপোর্টটা দিছে যে না ও জব ছেড়ে দিয়ে যদি এটা করতে চায় করুক আমার বাবা বলছে ওকে ফাইন ও যেটা ভালো বলছে আমার মনে হয় করতে পারবে এটা একটা সাপোর্ট ছিল আর মোটিভেশন এটিসি বলেন তারপরে ইয়া বলেন কি বলে সোহাগ ভাই এদেরকে আমি দেখতেছি যে এরা অলরেডি সাকসেস তখন সো তাদের দেখে আমি বুঝতে পারতেছি যে হ্যাঁ এখানে অবশ্যই কিছু করা সম্ভব এটাই এবং এটা ট্রু যে তাদের থেকে আমার এগুলো দেখে শেখা অনেক কিছুই আচ্ছা আপনি যখন ছোট ছিলেন তখন আপনি কার ভিডিও দেখে আপনি নিজে ফোন কিনতেন আচ্ছা এইটা একটা মানে কি বলবো বাংলাদেশে তো আসলে ওই সময়টাতে রিভিউ আর ছিলই না এবং রিভিউ দেখে যে বাংলাদেশের মানুষজন খুব একটা ফোন কিনতে এমনটাও কিন্তু না যদি বলতে হয় বাংলাদেশের রিভিউ দেখে তাহলে তো এটিসি ছিল এছাড়া তো আর কেউ ছিল না এটা একটা বিষয় বাট বাইরের অনেক রিভিউ আর ছিল এম কে বিএসডি ছিল তো এদেরগুলো সাধারণত আসলে ওই সময় এম কে বিএসডির ভিডিওই বেশি দেখা হতো সত্যি বলতে যেটা ইভেন এখনও দেখা হয় দেখা হয় না যে তা না অনেক কিছু এখনও আমরা স্টিল সেখান থেকে শিখছি এটাই তবে এটাও ট্রু বাংলাদেশের রিভিউয়াররা যতটা ডিটেইলে ভিডিও দেয় এখন আমি ইন্ডিয়ার সাথে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারবো ওদের চাইতে বাংলাদেশের ভিডিওতে ডিটেলের পরিমাণ অনেক বেশি ইন্ডিয়ার সবার কথা আমি বলছি না ইন্ডিয়ার অনেক রিভিউয়ারে বড় বড় অনেক রিভিউয়ার থেকে মানে এটা আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি এমন কি আমি যদি বলেন ইন্টারন্যাশনাল কন্টেন্ট সেখান থেকেও বলতে পারি বাংলাদেশের কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যারা মানে একদম টপ লেভেলের রিভিউয়ার আছে এরা অনেক বেশি মানে এগুলোতে ফোকাস করে এটা আপনি নিজে দেখলেও বুঝতে পারবেন আচ্ছা আপনি যখন রিভিউ দেন কত পার্সেন্ট আপনি অনেস থাকেন এইখানে আসলে মানে অনেস্ট না থেকে আর কোনো উপায় নেই কারণ কি দেখেন আপনার সামনে এতগুলো মানুষ আপনার উপরে ভরসা করে বসে আছে এবং সত্যি বললে মানে হয়তো অবাক হতেও পারে না হতে পারেন এমন অনেক ব্র্যান্ডও আসছে যাদের কথা শুনে শেষ পর্যন্ত বাইরে মানে বের হয়ে যেতে বলছে ভাইয়া ঠিক আছে ভাই ইসলাম আলাইকুম ভাই আসেন মানে এটা তাদের সাথে কাজ করা হবে না কারণ অনেকেই চায় যে তার ভাইয়া আমাদের ভালো ভালো আমাদের খারাপ দিকগুলো ভাই ওভাবে মানে ডিরেক্টলি বলেছি ভাই সম্ভব না তাহলে এটা নিয়ে সম্ভব না এরকম হয়েছে আর অনেস্টের যে বিষয়টা ব্যাপার হলো কি একটা সময় যখন আমাদের চ্যানেলগুলো ছোট ছিল তখন কোম্পানিগুলো যাদের সাথে আমরা স্টিল কাজ করছি তারা তারাও চেষ্টা করতে যে ভাইয়া একটু আমাদের দিকে একটু দেখেন মানে একদমই ভাবে বলেন আসলে যে ভাইয়া একদম করতেই হবে যারা ওরকম বলে তাদেরকে তো যে বাদ দিয়ে দিছি বাট যারা এভাবে বলতো যে ভাই একটু দেখেন তারা এখন আর ওইটা বলারও হয়তো সাহসও করে না বা ওইভাবে চাপ দেওয়ারও চেষ্টা করে না আর একটা জিনিসের কোনো জিনিসেরই সম্পূর্ণ খারাপ হয় এমন কিছু নেই আর কোনো জিনিসেই সম্পূর্ণ ভালো হবে এমনটাও নেই ধরুন আপনার কাছে দুটো ট্রাম্প কার্ড আছে আপনি যদি না হতেন তাহলে একটু আগে বলছিলেন যে আপনি কেবিন ক্রুতে জয়েন করতেন কিন্তু তাহলে আপনার পড়াশোনার কি ওয়েস্ট হলো না না শিওর না এটা আমার মনে হয় না একদমই মনে হয় না মানে সাবজেক্ট আমি একটা একটা জিনিস শুনুন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি এটা বলেন তাহলে আমি বলবো সবারই মানে বেশিরভাগই এরকম ওয়েস্ট হচ্ছে কারণ আমরা পড়ছি একটা জিনিস নিয়ে ছোটোবেলা থেকে সব পড়ে আসতেছি তারপর একটা কিছু নিয়ে পড়তেছি মানে উল্টা পাল্টা একটা কোনো কিছু হইলো না আমার মনে হয় এর থেকে যদি আমি এরকম হতো যে আমি একদম ছোটোবেলা থেকেই মোটামুটি একটা বেসিক নলেজ নেওয়ার পরে তারপর থেকে আমি একটা জিনিস নিয়েই পড়ে আসছি তাইলে আমি এটা মেনে নিতাম বাট আমরা কি করি মোটামুটি সব কিছু পড়ে আসি টেন বলেন তারপরেও পড়ি এরপরে গিয়ে অনার্সে গিয়ে আমরা হয়তো একটা বিষয়ের দিকে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করি এখন আপনি খুঁজেন বাংলাদেশে যদি একশো জন মানুষ খুঁজেন একশো জনের মধ্যে পাবেন আপনি আশি জনে যারা হচ্ছে যাটা নিয়ে পড়ছে তার বাইরে এটা গিয়ে কাজ করতেছে সো এইটা নিয়ে আমার কোনো ধরনের কোনো রিগ্রেটও নাই কোনো ধরনের কোনো কিছু মনে হচ্ছে না আমার মনে হয় ঠিক আছে আমি বরঞ্চ আরও একটা জিনিস বেশি জানতে পারছি টেকনোলজি সম্বন্ধে তো আমি নিজেই খুঁজে খুঁজে বের করছি এটাও জানা হলো আর ওই ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে আমার জানা হলো আচ্ছা বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন স্পেশালি টেক রিলেটেড কন্টেন্ট ক্রিয়েট করা কতটা চ্যালেঞ্জিং হ্যাঁ সেটা তো একটু চ্যালেঞ্জিং এই ব্যাপার হচ্ছে এখন তো এমনি তো টেক রিভিউয়ার অনেক চলে আসছে সেটা আমি পজিটিভলি দেখছি যত বেশি আসবে তত আরও কোয়ালিটিফুল কন্টেন্ট পাওয়া যাবে তাহলে কম্পিটিটিভ হয়ে যাচ্ছে না আরও বেশি হ্যাঁ সেটা একটু হচ্ছে কিন্তু হয় কি মানে আমার মনে হয় এটাতে করে
একটা সময় যখন আমরা শুরু করি তখন কিন্তু কোয়ালিটি মেইনটেইন ততটা আমরা করতাম না বাট এখন কোয়ালিটির বাইরে গিয়ে আসলে কোনো কিছু করা সম্ভব না এটা একটা বিষয় আছে আর এখন যেটা হচ্ছে আমি যেটা দেখছি নতুন কেউ যদি সে কাজ করতে চায় রিভিউ ইউনিটগুলো দেখা গেছে যারা অলরেডি মোটামুটি একটু মানে ভালো পজিশনে আছে এদের হাতেই বেশি চলে যাওয়ার মানে কোম্পানিগুলো আসলে তো চাই যে আমি ভিউ চাই নতুনদের কাছে আমি জানি না তারা হয়তো একটু মানে যদিও আগের থেকে মাঝে একটু বেশি দিত এখন আবার যেটা দেখছি শুধুমাত্র হাতে কোনা কিছু মানুষজনের কাছে অনেক রিভিউ ইউনিট যায় তো তাদের জন্য কিন্তু একটু চ্যালেঞ্জিং হয়ে যেতে পারে এরকম একটা বিষয় থাকতে পারে বাট সে যদি কোনো না কোনোভাবে সার্ভাইভ করতে পারে ভালো জায়গায় নিজেকে নিতে পারে দেন ডেফিনেটলি সেও পাবে ইন দ্য লং রান এই কাজটাই কন্টিনিউ করার ইচ্ছা আপনার একদম একদম মানে আপনি টেক টিউবার থাকবেন আজীবন হ্যাঁ সেটাই কেমন ইচ্ছা আছে মানে যতদিন মানুষ ভালো একটা সময় গিয়ে যদি আমি বুড়ো টোড়ো হয়ে যাই মানুষ মানে তখন তো বলতে দেওয়ার ওনার ভিডিও দেখে লাভ কি আবার এমনটাও চিন্তা করতে পারে যে সে এত দিনের একটা টেক রিভিউ করতে করতে বুড়ো হয়ে গেছে বুড়ো হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে সেটাই তো সেই জায়গা থেকে যদি ভালোবাসা দেয় তাহলে তো থাকবে কন্টিনিউ আর যদি ভালোবাসা নাও দেয় আমার টেকনোলজি নিয়েই থাকা হবে এটাই আচ্ছা এত এত ভালোবাসার মধ্যে কিন্তু আবার অনেক সময় অনেক নেগেটিভ কমেন্টও চলে আসে রাইট সো হাউ ডু হ্যান্ডেল দোস এইটা মানে এইটা হ্যান্ডেল করা খুব সহজ একটা সময় খুব লাগতো যেমন এইটা দেখে যেটা বললাম যে এটা দেখেই খুব কষ্ট লাগতো যে মানুষ না আসলে মানে কত দ্রুত মানে জাজমেন্টে নিয়ে নেয় না আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারতো যে ভাই এটা আপনার কি তো এরকম খারাপ লাগতো এখন আর এগুলো লাগে না কারণ ভাই এখন আমার একটা সময় শেখার মতো অনেক জায়গা ছিল তখন মনে করতাম যে আমি অনেক ভুল করতেছি হয়তো এই কারণেই ইভেন আমি তাদেরকে রিপ্লাই দিতাম ভাই ঠিক আছে নেক্সট টাইম আমি এটা বিষয় দেখে নেবো বা এরকম ভালোভাবে করবো বাট এখন আমি জানি আমি কি করছি এখন আমি ভুল করছি না ঠিক করছি সেটা আমি খুব ভালো করে জানি তো এখন ওটা মানে দেখি না সময় নেই লাইফে এরকম তো অনেক মোমেন্ট এসেছে যে আপনি অনেক খুশি হয়েছেন খুশি হয়ে কি কখনো কান্না করেছেন হুম হুম হ্যাঁ হ্যাঁ আমার সেদিন আমার টিচার আসছে আমার ছোটোবেলার একটা টিচার এই আমার স্টুডিওতে উনি এসে মানে উনি আমি উনি কখনো মানে কল্পনাই করেন উনি আসবে আমার প্রাইমারি টিচার তো ওনাকে ছোটোবেলা থেকে খুব পছন্দ করতাম আমি ওনাকে দেখে জাস্ট মানে জড়ায় সাথে সাথে কেটে দিলাম উনিও মানে উনিও দেখে মানে কায়দে দিছে আর কি তো এটা আমার জন্য মানে খুব ওই যে সুখের একটা বিষয় ওরকম সুখে মানুষ কান্না করে এটা একটা ছিল আর ওয়ান মিলিয়ন যখন হলো ওয়ান মিলিয়নের চাইতেও ওয়ান লাখ যে দিন হলো ওই দিনটাও আমার জন্য মানে খুব ওয়ান মিলিয়নের চাইতে ওই দিনটা বেশি আর কি মেমোরেবল হ্যাঁ একদম আচ্ছা এরকম আচ্ছা তাহলে নিজের পার্সোনালিটির ক্ষেত্রে কোন বিষয়টা আপনি কখনোই কম্প্রোমাইজ করেন না এটা আসলে এখনের কথা যদি বলি এখন লাইফটা টোটালি আমার ইউটিউব কেন্দ্রিক হয়ে গেছে তো তো এই বিষয়টাই আসবে যে আমি আপনি হয়তো দেখবেন আমি আউটডোরে যাই বাইরে যাই যেখানে যাই না কেন আমি ইউটিউবে ভিডিও না দিয়ে কিন্তু থাকবো না এইটা মানে এনি হাও আমি দিবই মানে এটা আমার জন্য গেছে একটা লাইক কী বলা যায় এইভাবেই বলা যায় যেটা নেশার মতো হয়ে গেছে মানে যখন দেখি যে আমি একদিন ভিডিও না দিলে সাবস্ক্রাইবার কমেন্ট করা শুরু করে ভাইয়া আপনার জন্য ওয়েট করলাম আপনি ভিডিওটা দেন এরকম হয়েছে তো এইগুলো দেখে আমার এতটাই খারাপ লাগে যে আসলে মানুষ জন্য ওয়েট করছে আমি ফিরেও দিতে পারিনি তো এইটার সাথে আমার মনে হয় আমি মানে অনেক কিছুর সাথে আমি হয়তো কম্প্রোমাইজ করে ফেলি বাট এইটার সাথে আমি কোনোভাবে করি না ওকে আপনি যদি আজ আজ থেকে যদি আপনি দশ বছর আগে ফিরে যান বা আপনার আপনাকে যদি এই সুযোগটা দেওয়া হয় দশ বছর আগে কোনো একটা ভুল শুধরানোর এটা কি হবে ছোটোবেলার দিকে তো চলে গেলাম না দশ বছর আগে আপনার যদি এখন ত্রিশ হয় তাহলে তাহলে যেটা করতাম ওই যে যেটা বললাম আমি মাঝখানে দেড় বছরের মতো নষ্ট করলাম টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং করে হয়তো টেক্সটাইলে ভর্তি হইতে হই না খালি খালি দেড়টা বছর নষ্ট করতাম না আর একটা জিনিস করতাম ইউটিউব মিটার তো আগে শুরু করতাম আচ্ছা নতুন যারা ইউটিউবার বা টেক টিউবার তাদের জন্য একটা অ্যাডভাইস সেটা হচ্ছে গিয়ে যদি আসলে সে কাজ করতে চায় তাহলে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট প্যাশনেট হয়ে কাজ করতে হবে এবং অবশ্যই সে যদি স্টুডেন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে পড়াশোনাটা আগে বাট এখানে প্যাশন থাকতে হবে এই স্টুডিওটা আসলে করতে আপনার কেমন খরচ হয়ে যায় ওই তো প্রায় সাড়ে পাঁচ ছয় এরকম আপনার সম্পর্কে 
মানে এটা আমি আমি জানি একদম শিওর জাস্ট এটা একটা আন্দাজ একটা মানে মার্সে আর কি এছাড়া কিছু না না মোটেও আন্দাজ না আপনি চেপে যেতে পারেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু না চেপে যাওয়ার মতো ব্যাপার না বাট তো আপু মোটামুটি তো সবকিছু কভার করে ফেললাম না यस আজকে ইন্টারভিউ ঠিক আছে বাট চা খাবে কবে আসুন বলেন আসবো ইনশাআল্লাহ थैंक यू फॉर द इनविटेशन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे না সে তো ঠিক আছে আসলে কি আসবেন নাকি আসবো ঠিক আছে আমরা দেখে একটা পাবো আসবো আসবো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ফাইনালি আসবেন ওইদিন আমরা চা খেতে খেতে আবার আড্ডা দেওয়ার ট্রাই করব নিশ্চয়ই তবে এরকম কোনো ভিডিও না আরো বেশি কিছু হতে পারে